It's so good to be here tonight in the house of the Lord. Es muy bueno estar aquí en la casa de Dios. And we're grateful that you have come out to be in his house and celebrate. Estoy agradecido que usted ha decidido venir aquí en la casa de Dios y celebrar. If you recognize that your God is good, si reconoce que su Dios es bueno, then you need to take some time and lift your hands and tell him so. Tienes que tomar tu tiempo, levantar tus manos y decirle algo. We will be tonight in Hebrews chapter 8, verse 6. Estaremos en el libro de Hebreos, capítulo 6, capítulo 8, verso 6. Have you come to learn tonight? We're going to take our time tonight and go through a teaching. Vamos a tomar nuestro tiempo ir por una enseñanza. So that we can gain some understandings and learn how to live effectively in God. Para que recibamos entendimiento y vivamos efectivamente en Dios. I don't know about you, but I'm tired of professing Christianity. Yo no sé de usted, pero estoy cansado de profesar profesar cristiandad. Without having Christianity. Sin tener cristiandad. There has to be something inside of you. Tiene que ser algo dentro de usted. That recognizes that when God says you have power, que Dios dice que usted tiene poder, he does not just mean when you're in a church service. Él nomás no dice cuando está en la iglesia. He means in everyday living. Él quiere decir en cada día que vivimos. Why don't you lift your hands and thank Him for that? Por qué no levanta sus manos y le da gracias a Dios por eso. Hebrews chapter 8 and verse 6. Hebreos 8, verso 6. If you would rest on your feet right now in honor to the word of the Lord. Si tiene el favor de ponerse de pie ante la palabra de Dios. And it reads, but now hath he obtained a more excellent ministry by how much also he's the mediator of a better covenant which was established upon better promises. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo cuanto es mediador de un mejor pacto Establecido sobre mejores promesas. And tonight I want to speak to you on one word. Y en esta noche quiero predicar sobre una palabra. Covenant. Pacto. Covenant. Pacto. If you do not understand covenant, si no entiende la palabra pacto, you do not understand the Bible. No entiende la Biblia. Someone say, Lord, teach me covenant. Alguien diga, Señor, enséñame pacto. Would you lift your hands now and begin to pray that God's going to speak to us? Alza tus manos y pide que Dios habla a nosotros. Father, in the name of Jesus, we are asking you to talk to us now, to open up the eyes of our understanding, to train us. Raise up an army within this congregation of the righteous. Cause your people to stand and to go forth. Let them not be beaten up in private. Let them not be slapped around with depression and worry and anxiety, but let them believe you and trust you and be victorious in all areas of their lives. And for this, Father, we give you praise in Jesus' name. <laughs> Clap your hands, O ye people, and shout unto God with the voice of triumph. Aplauda sus manos y grita al Señor con una voz de triunfo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Before you're seated, would you turn and greet someone? Antes que tome su asiento, voltee y salude a alguien. Tell them I'm ready to learn, are you? Dígale, estoy listo para aprender. ¿Estás tú listo? Yeah, just a little bit softer. 
Okay, that's fine. Just a little soft. Thank you. God bless you as you're seated in the presence of the Lord. Dios le bendiga mientras que toma su asiento. Covenant. Pacto. The Bible is broken up into two sections. La Biblia está dividida en dos secciones. The Old Testament and the New Testament. El viejo y nuevo testamento. The word testament means covenant. La palabra testamento significa pacto. So the Bible is filled with covenants. Así que la Biblia está llena de pactos. God does nothing outside of covenant. Dios no hace nada fuera de pacto. Everything that God does Todo lo que hace Dios is in the realm of covenant. Es en la área de pacto. God is looking for someone to agree with him. Dios busca a alguien que esté de acuerdo con él. Let's look at Amos chapter 3, verse 3. Veamos el libro de Amos, capítulo 3, verso 3. Amos chapter 3, verse 3. Amos 3, 3. Can two walk together except they be agreed? Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? God is trying to find someone who will agree with him. Dios busca a alguien que esté de acuerdo con él. Let's understand what the word covenant means. Entendamos lo que pacto significa. It means a binding agreement Significa un, un acuerdo que, que, que ata between two or more individuals. En medio de dos o más personas. God is looking for someone that will come into binding agreement Dios busca a alguien que llega de acuerdo atado con él. and who will say to God what you say I believe. Y que le diga a Dios lo que tú digas, yo creo. I don't believe my opinions. Yo no creo mi opinión. I don't believe others' opinions. Yo no creo otras opiniones. Let God be true and every man a liar. Deje que Dios sea verdad y todo hombre mentiroso. I walk by covenant. Yo camino por pacto. I talk by covenant. Yo hablo por pacto. I live by covenant. Yo vivo por pacto. I am a covenant partner with God. Yo soy un cuerpo de pacto con Dios. The Bible declares this in Hebrews chapter 8 verse 6. La Biblia declara esto en el libro de Hebreos capítulo 8 verso 6. That we have a better covenant. Que tenemos un pacto mejor. We have a better covenant than those in the Old Testament. Tenemos un mejor pacto que aquellos en el Viejo Testamento. There were many different covenants within the Old Testament. Habían muchos pactos en el Viejo Testamento. There was the Adamic covenant. Habían el, el pacto adámico. There was the Noahic covenant. El pacto de Noé. There was the Abrahamic covenant. El pacto de Abraham. There was the Mosaic covenant. El pacto de Moisés. There was the Palestinian covenant. El pacto de los palestinos. There was the Davidic covenant. El pacto al divino. There are so many covenants within the Bible. Muchos pactos entre la Biblia. And unfortunately, most of us are ignorant of them. Y desafortunadamente, muchos somos ignorantes a esto. No wonder the Bible says, my people are destroyed. Por eso dice la Biblia, mi pueblo es destruido. For the lack of knowledge. Por la falta de entendimiento. What is destroying you is not the devil. Que lo que te está destruyendo no es el diablo. Your body being sick, that's not destroying you. Tu cuerpo enfermo, eso no te destruye. Difficulty with your marriage, that's not destroying Dificultades you. Dificultades en el matrimonio, eso no te va a destruir. So much debt to you don't even know where to go, that's not destroying Tanta you. Tanta deuda que no sabemos dónde ir, eso no te va a destruir. What is destroying you? Lo que te va a destruir is what you do not understand about covenant. Es lo que usted no entiende de pacto. For covenant can either make you alive Porque pacto puede darle vida, or it will kill you. O lo matará. Somebody say, I live by covenant. Alguien diga, vivo por pacto. Come to the book of Deuteronomy. Si va al libro de, de Deuteronomio. The word Deuteronomy means La palabra de Deuteronomio significa the repetition la repetición Particularly the repetition of the law. La repetición de la ley. If you come to chapter 28 of the book of Deuteronomy, si va al capítulo 28 del libro de Deuteronomio, you will hear a little bit about covenant. Oirá un poco de pacto. Your God must have you live by covenant. Su Dios tiene que tenerlo viviendo por pacto. What many of you do not understand lo que muchos de ustedes no entienden is that what the devil simply does lo que el diablo simplemente hace is to get you to break covenant. Que usted quebre pacto. And then when you break covenant, y cuando usted quebra ese pacto, covenant breaks you. El pacto lo quebra usted. 
chapter 28 of the book of Deuteronomy. Capítulo 28 de Deuteronomio. And let's begin to look at what God said about covenant. Pasemos a ver lo que Dios dice de pacto. Let's look at verse 1. Versículo 1. And it shall come to pass if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God to observe, to do, everyone say, all his commandments. Alguien diga todos sus mandamientos. Which I command thee this day that the Lord thy God will set thee on high above all nations of the earth. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner obra, alguien diga todos sus mandamientos. I que yo te prescribo hoy también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. I want you to hear verse 2 very closely. Quiero que escuche muy uh, cuidadamente el verso 2. Because after you fulfilled verse 1, verse 2 is an automatic. Después que cumpla el verso 1, el segundo verso es automático. And all these blessings shall come on thee and overtake thee if thou shalt hearken unto the voice of the Lord thy God. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. If you will obey me, si me obedeces, God said blessings will tackle you. Dios dijo que bendiciones te van a agarrar. You can't outrun them. No puedes correr de las bendiciones. They will catch you and tackle you. Ellos te van a agarrar y te van a tumbar. Hey, I need a blessing to tackle me. Yo quiero una bendición que me agarre a mí. Does anybody walk by covenant in this house? Alguien camina por pacto en esta casa? I want to tell you why I praise him. Yo te quiero decir por qué le alabo. It's the order of covenant. Es la orden de pacto. I want to tell you why I give him the offering. Te quiero decir por qué doy ofrenda. It's the command of covenant. Es el mandamiento de pacto. I want to tell you why I lift my hands. Te digo por qué levanto mis manos. It's the command of covenant. Es el mandamiento de pacto. You can sit there and not lift your hands if you want to. Puedes sentarte ahí y no levantar tus manos. But you're breaking covenant. Pero estás quebrando pacto. For God commands. Porque Dios manda. Lift up holy hands Levanten manos santas without wrath and doubting sin cualquier cosa Jesus. Jesus. Hallelujah Verse 3 Verso 3 Blessed shalt thou be in the city and blessed shalt thou be in the field Bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Someone shout blessed. Alguien diga bendito. Now what that means is this. Lo que significa es esto. I don't care where you move. No me importa dónde te mueves. As long as you moved in the will of God. Aunque te muevas en la voluntad de Dios. The will of God will never take you. La voluntad nunca te llevará. Where the grace of God can't keep you. Donde la gracia de Dios no te puede guardar. You might not have any friends there. A lo mejor no tienes amigos ahí. But you have a covenant partner. Pero tienes un pacto. You might not know anybody there. No conoces a nadie ahí. But you have a covenant partner. Pero tienes un amigo de pacto. You don't have any family there. No tienes familia ahí. You don't even have a job there. No tienes trabajo but ahí. But you have a covenant partner. Pero tienes un amigo de pacto. And this covenant partner. Y este pacto is the creator of the heavens and the earth. Es el creador de los cielos y la tierra. He makes alive. Él hace vivo. He kills. Él mata. He destroys. He's my covenant partner. Él es mi amigo de pacto. Somebody clap your hands and shout hallelujah. Alguien aplaude sus manos y grite hallelujah. When you live by covenant, it doesn't matter where you put me. Cuando vives en pacto, no importa dónde me pongas. Tell your neighbor, I'm blessed. Dile a tu vecino, estoy bendecido. You don't have to talk to me. I'm blessed. No me tienes que hablar. Estoy bendecido. You don't have to shake my hand. I'm blessed. No me tienes que saludar. Soy bendecido. You don't have to like me. I'm blessed. No me tienes que querer. Soy bendecido. And if God blesses me, y si Dios me bendice, none can curse me. Nadie me puede maldecir. You can try to work all that witchcraft you want to. Puedes trabajar brujería contra mí. You can try to cast spells on me. Puedes hacer maldiciones contra mí. You can mí. use those tarot cards all you want to. Puedes hacer cartas mágicas sobre Let mí. Let me tell you what my covenant partner does. Dime, dime, dijiste algo que el pacto hace de mí. He will reverse the curse. Él reversa las maldiciones. He will send the curse back to the one who sent it. El regresa las maldiciones al que lo mandó. 
Hallelujah. Somebody shout out my covenant partner. Alguien diga tengo pacto. Listen to verse 4. Veamos versículo 4. Thus it shall be the fruit of thy body and the fruit of thy ground and the fruit of thy cattle the increase of thy kind the flocks of thy sheep. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Let me show you how strong covenant is. Déjeme enseñarle qué tan fuerte pacto es. Did you notice something in this verse? Notó algo en este versículo? The fruit of your cattle is blessed. El fruto de sus vacas es bendecida. When you walk by covenant, cuando caminan pacto, if you got a gerbil, it's blessed. Si tiene una ratita, está bendecido. You got Fido the dog, he blessed. Tiene un perrito, está bendecido. You got Felix the cat, she blessed. Tiene un gato, está bendecida también. When you walk by covenant, your animals are blessed. Cuando ah, cuando caminan pacto, sus animales son bendecidos. I'm not taking my animals to some priest. Yo no voy a llevar mis animales a un a un When cura. I walk by covenant. Yo camino en pacto. God Himself blesses my animals. Dios bendice mis animales. I don't want no saint blessing it when God will do it. Yo no quiero un hombre que trate de bendecir cuando Dios lo hace. Somebody say I live by covenant. Alguien diga vivo en pacto. Listen to what he says in verse five. Escuche lo que dice en el verso cinco. Blessed shall be thy basket and thy store. Benditas serán sus canastas. God will bless your food. Dios va a bendecir su comida. God will take little and make much. Dios tomará poco y hará mucho. Where's the staff that was with me today? ¿Dónde están los trabajadores que estaban conmigo hoy? My God, we had so much. Teníamos tanto. Because when you walk by covenant, Porque cuando caminan pacto, God deals with one word. Dios trabaja con una palabra. Abundance. Abundancia. Overflow. Mas. Verse 7. Versículo 7. The Lord shall cause thy enemies that rise up against thee to be smitten before thy face. They shall come out against thee one way and flee before thee seven ways. Jehová derrotará tus enemigos que se levantarán contra ti. Por un camino saldrán contra ti y por siete caminos huirán de delante de ti. My God, I feel like preaching. Yo siento predicar. You might have a boss on the job that does not like you. A lo mejor tiene un patrón que no lo quiere. You might have a co-worker that's trying to get you fired. A lo mejor alguien trabaja con usted que quiere correrlo. You might be going to a university today. A lo mejor va a una universidad hoy. Where the professor does not grade you correctly. Donde el profesor no le da los grados apropiados. But if you walk by covenant. Pero si caminan pacto. God will make sure you prosper. Dios se asegurará que prospere. And when you understand that, you're not worried about it. Y no, usted no está preocupado de eso. In fact, you feel sorry for them. Usted le da lástima a ellos. Because obviously you don't know who I am. Porque usted no sabe quién soy yo. I'm a covenant partner. Soy un amigo de pacto. And if you touch me, y si me toca a mí, you touch the apple of God's eye. Toca la niña del ojo de Dios. Verse 12. Versículo 12. The Lord shall open up unto his unto thee his good treasures, the heaven to give the rain unto the land and seas, and to bless all the work of thine hand. And listen to this. And thou shalt lend unto many nations and shall not borrow. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para invitar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos. Y escuche esto. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. When you truly walk by covenant, Cuando camina en pacto, you will not walk in debt. No va a caminar en deuda. God makes you the lender. Dios la hace usted el que presta. Not the borrower. No el que quiere. He makes you above. Usted es arriba. Not beneath. No debajo. He makes you the head. Usted hace la 
cabeza. Not the tail. No la cola. Is there anybody that understands? Hay alguien que entiende. I must walk by covenant. Caminaré en pacto. I need to know the word of God. Necesito conocer la palabra de Dios. Because the word of God is covenant. La palabra de Dios es pacto. And the more I know this word, y lo más que conozco esta palabra, is the more I can live by covenant. Más que puedo vivir en pacto. The more I operate by covenant. Lo más que puedo operar en pacto. The more I'm strengthened by covenant. Lo más que me fortalezco en pacto. Verse 15. Verso 15. Now I told you before the covenant will hurt you. Le di, le dicho antes que el pacto le puede lastimar. But it shall come to pass if thou wilt not hearken unto the voice of the Lord thy God to observe to do all of his commandments and his statutes which I command thee this day that all these curses shall come upon thee and overtake thee. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Verse 18. Verso 18. Curse shall be the fruit of thy body, the fruit of thy land, the increase of thy kind, the flocks of thy sheep. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. When you don't walk by covenant, Cuando your no children can be cursed. Cuando no caminan pacto, sus hijos pueden estar maldecidos. The fruit of thy body is cursed. That's your children. El fruto de su cuerpo, esos son sus hijos. Some of you don't understand sometimes why your children are struggling. Algunos no entienden por qué sus hijos batallan. It's because you've been violating covenant. Porque usted ha violado el pacto. Now I'm not saying that's in every single case. No le digo que es en cada caso. Because there's some of you trying to walk by covenant. Pero hay algunos que caminan en pacto. And your children are acting up. Y sus, y sus hijos están batallando. But when you walk by covenant. Pero cuando caminan en pacto. You don't look at what they're doing. No miran lo que hacen. You look at what the covenant partner said about them. Miran lo que el amigo de, de pacto dice de ellos. Don't you understand your covenant partner? No entiende su patrón de, de pacto. He's an awesome fisherman. Es, al, es un pescador hermoso. And when your child is a great prize. Y su hijo es un gran premio. Like when you're going out deep sea fishing. Cuando va a los mares a pescar. And you're going after tuna. Y va a, a, a pescados de tuna. And marlin. Y, y marlin. That weigh 1,500 pounds or more. Que pesan 1,500 libras o más. You don't pull those kind of fish in the boat in 20 minutes. No jala esos esos pescados en el barco en 20 minutos. It can take you six to eight hours. Le puede durar seis a ocho horas. To get one of those fish in pa the boat. Para ganar uno de esos peces en el barco. And when your child is a great catch to y, God. Y cuando su hijo es un gran premio a Dios. What does a fisherman do? ¿Qué hace un pescador? The first thing he's concerned about Lo primero que él piensa is that the fish is hooked. Que el pez esté anclado, que esté agarrado. Oh God, mother, father. Oh Dios, madre y padre. If you can just see in the spirit that your child is hooked. Si puede ver en el espíritu que su, su hijo ya está agarrado. Then what does the fisherman do when the fish starts to run? ¿Qué hace el pez cuando el, el, el pescador cuando el pez empieza a correr? He gives it plenty of line and lets it run. Le, le da más línea, lo deja correr. He's not worried about the fish running. No está preocupado del pescado que se está yendo. As long as it's hooked. Con que esté agarrado. Run all you want to. Corre todo lo que quieras. Run till you run yourself out. Corre hasta que te canses. But you're hooked. Pero estás agarrado. These fish are so strong. Estos peces son tan fuertes. That a person must get a seatbelt. Una persona necesita un cinto. 
and buckle themselves into the seat y amarrarse en el asiento and then have three or four men hold them y tiene que tener tres o cuatro hombres agarrándolo so they're not pulled out of the boat para que no lo saquen del barco these fish jump high up in the air estos peces brincan alto en el aire shake their heads no mueven su cabeza que no they can say no all they want to. Ellos pueden decir no todo lo que quieran. No, I'm not going to church anymore. No, no voy a ir a la iglesia nunca más. No, I'm not going to pray anymore. No, ya no voy a orar. No, I'm not going to read anymore. No, ya no voy a leer. No, I'm not going to preach God's word. No voy a predicar la palabra de Dios. But if they're alive, pero si están agarrados, it's only a matter of time. No más tiene que esperar el tiempo. Does anybody understand covenant in this house? Alguien entiende pacto en esta casa? You say, preacher, well, how does my child become hooked? Predicador, cómo cómo puedo anclar o agarrar a mi hijo? That's the prayer of faith. Es la oración de fe. It's when you pray by faith. Cuando usted ora por fe and declare what God says about your child y declara lo que Dios dice de su hijo. that what you speak goes out of your mouth lo que usted habla sale de su boca. and reaches into their soul y agarra su alma. and grabs hold y los agarra. and they are hooked y están anclados. by the promised word of God Por la palabra de promesa de Dios. Sometimes these fish run so strong. A veces esos peces corren tan fuerte. And they run so long. Y corren tan largamente. That you have to throw the boat into reverse. Que tiene que echar el barco en reversa. And follow them for a half an hour y seguir, or more. Y seguirlos por media hora o más. Waiting for them to tire themselves out. Esperando que ellos se cansen. And when they feel like they're getting reeled in, y cuando siente que lo están jalando, they fight even harder. Pelean aún más. And that's why all of a sudden when your child gets touched by God, y es cuando su hijo es tocado por Dios, right after that, después de eso, they act worse than what they ever did. Actúan peor de lo que hacían antes. But hold on, child of God. Pero agarre ese hijo de Dios. Check the line, honey. Cheque la línea, hermano. They're still up. Todavía están agarrados. Come on and lift your hands and begin to worship in this house. Levante sus manos y empiece a adorar en esta casa. Deuteronomy chapter 30. Deuteronomio 30, versículo 19. Verse 19, verse 20. Y 20. I want you to understand the power of covenant. Quiero que entienda el poder de pacto. Don't let covenant work against you. No deje que el pacto trabaje contra usted. Let covenant work for you. Que el pacto trabaje con usted. May I tell you now before we start to read? Le puedo decir antes que empecemos a leer. There are three things that activate covenant. Hay tres cosas que activan el pacto. Number one, speech. Una, una, uh, la palabra. That's why marriage is a covenant. Es por eso que el matrimonio es un pacto. That's why even though the minister speaks during the, during the ceremony. Aunque el ministro habla durante la ceremonia. When it comes to the vows. Cuando viene a las promesas. The couple must speak. La pareja tiene que hablar. Because they're making covenant. Porque están haciendo pacto. Two. Dos. Sacrificial giving. Dando uh, con sacrificio. This refers to blood or sacrificial giving. Se refiere a la sangre en sacrificio. This is the unity of the couple in intimacy. La unidad de una pareja en intimidad. Three. Tres. Witnesses. A testigos. That's why legally you cannot marry. Por eso legalmente no se puede casar. Unless there are two to three witnesses present. Aunque haya no más si hay dos o tres testigos presentes. Because that's the language of covenant. Porque es el lenguaje de pacto. That's why when you obey God, Cuando usted obedece a Dios, open up your mouth and start to speak. Abra su boca y empiece a hablar. Call heaven and earth into witness. Llame como testigo al cielo y la tierra. Call God and the angels into witness. Llame a Dios y los ángeles como testigos. Say I've done what you told me to do. Y diga he hecho lo que me has dicho hacer. Now fulfill your covenant. He cumplido el pacto. Verse 
Verse 19. Verso 19. I call heaven and earth to record, to record this day against you that I've set before you life and death, blessings and cursings. Therefore, choose life that both thou and thy seed may live. A los cielos y la tierra llamó por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tus descendencias. God wants you to understand. Dios quiere que entienda. The covenant lays down blessings and curses. Que el pacto da a bendiciones y maldiciones. Life and death. Vida y muerte. And God said, just in case you don't know which one to choose. Y Dios te dice, a lo mejor no sabes cuál escoger. He's actually telling you what to choose. Él te está diciendo qué escoger. Choose life. Escoge vida. That you may live. Que vivirás. Somebody lift your hands and say, I choose life. Alguien levante sus manos y escoja vida. That's why I open up my mouth. Por eso abro mi boca. Because I choose life. Porque escojo vida. That's why I lift my hands. Por eso levanto mis manos. Because I choose life. Porque escojo vida. That's why I come to church. Por eso vengo a la iglesia. Because I choose life. Porque escojo vida. That's why I praise Him. Por eso la alabo. Because I choose life. Porque escojo vida. That's why I run the aisles. Por eso corro el pasillo. Because I choose life. Porque escojo vida. Malachi chapter 3. Malachias capítulo 3. Beginning in verse 8. Empezando en el versículo 8. I want you to hear again the language of covenant. Quiero que oiga, oiga una vez más el lenguaje de pacto. You cannot afford not to walk by covenant. No puede no caminar en pacto. The devil is not your problem. El diablo no es su problema. Covenant is your problem. El pacto es su problema. You walk by covenant. Camina por pacto. And God will move the devil out of your way. Y Dios moverá el diablo de su camino. You don't walk by covenant. No camina en pacto. And God steps aside. Y Dios se mueve. And lets the devil get in your way. Y deja que el diablo se ponga enfrente de usted. Ma Malachi chapter 3 Malachias capítulo 3 beginning in verse 8 empezando verso 8 Will a man rob God yet have you robbed me but you say wherein have we robbed thee in tithes and offerings Robará el hombre a Dios pues vosotros me habías robado y dijisteis en qué te hemos robado en vuestros diezmos y ofrendas when you don't give your tithes and offerings, Cuando usted no diezma ofrenda, you might as well say, stick them up, Jesus. He said, because you're robbing me. Porque él dijo, me estás robando. Now listen to what he goes on to say. Mire lo que sigue diciendo. Verse 9. Verso 9. You are cursed with a curse, for you have robbed me, even this whole nation. Malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. When you don't give your tithes and offerings, cuando usted no da sus diezmos y ofrendas, you're cursed with a curse. Está maldito con una maldición. It means you're double cursed. Está maldito dos veces. It's the language of covenant. El lenguaje de pacto. Blessed shall you go be when you go in. Bendito cuando entre. And blessed shall you be when you go out. Bendito cuando usted salga. So when you don't give your tithes and offerings. Cuando usted no da sus diezmos y ofrendas. Curse shall you be when you go in. Usted será maldito cuando entre. And curse shall you be when you go out. Y maldito cuando usted salga. You are double cursed. Está maldito dos veces. Let me tell you why you must give tithes. Déjame decirle por qué tiene que dar diezmos. Let me tell you why you must give offerings. Por qué tiene que dar ofrendas. It activates covenant. Activa el pacto. By your giving. Por su dar. It activates covenant. Activa el pacto. Then you've got to begin to speak. Que empiece a hablar. The reason why many of you are not getting blessed. La razón porque usted no es bendecido. Even though you're giving your tithes and your offerings. Aunque da sus diezmos y ofrendas. If you've forgotten a very important element of covenant. Se le olvidó el eleme un elemento muy importante del pacto. You have to open up your mouth and speak. Tiene que abrir su boca y hablar. You say, well, what do I speak? Usted dice, ¿qué, qué puedo hablar? 
beginning with verse 10. Empezando en el verso 10. And it reads, Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my house. Prove me now, herewith saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it. Trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. You're supposed to speak this Usted tiene que hablar esto. when you give your tithes. Cuando de sus diezmos. You're supposed to call heaven and earth to witness. Tiene que llamar al cielo como testigo. You're supposed to call God and the angels to witness. Tiene que llamar a Dios y los ángeles como testigo. I have done what you have said. He hecho lo que dices. Now open the windows of heaven. Ahora abre las ventanas de los cielos. Shaka taramashata. Let it rain. Que llueva. Pour me out a blessing Derrama una bendición that I do not have room enough to receive it. Que no tengo campo de recibirla. Let me tell you why a lot of you are struggling. Déjeme decirle por qué muchos de ustedes batallan. You give your tithes. Dan sus diezmos. But you don't claim what God said. Pero no, no piden lo que Dios dijo. If you owe $300 for electric bill, si debe 300 dólares para la electricidad, you only claim $300. Usted no más pide o clama 300 dólares. If you need $3,000 for the month, si tiene necesita 3,000 dólares para el mes, you only claim $3,000. Usted no más proclama 3,000 dólares. That's not what God just told you to do. No es lo que Dios le dijo hacer. You're supposed to claim a surplus. Usted tiene que pedir sobreabundancia. You're supposed to claim an overflow tiene, over the bills. Tiene que pedir algo más del bill. Don't just give me the 3,000. No, no más me de los 3,000. But give me extra so I can give to the kingdom. Dame más para que pueda dar yo mismo. Let me tell you the fastest way out of debt. Déjeme decirle la manera más rápida de la deuda. Double your ties. Doblegue sus diezmos. Tie to the income you want to receive. Diezme lo que usted quiere recibir. I got to the point where I gave 20 and 30% tithe. Yo llegué al punto donde daba 20, 30% de diezmos. I still give 20% tithe. Yo todavía doy 20% de diezmos. How do you think I got what I got? ¿Cómo cree que tengo lo que tengo? He started to give me what I was tithing. Él me dio lo que yo diezmé. You want to be blessed? ¿Quieres ser bendecido? By the best? Por el mejor? Tithe the rest. Diezme todo. Listen to verse 11. Escucha el verso 11. Remember what I told you what happens when you walk by covenant. ¿Se acuerda que le dije cuando usted camina en pacto? When you walk by covenant, God will fight the devil for you. Cuando usted camina en pacto, Dios pelearía, pero peleará contra el diablo por usted. Verse 11 says, and I will rebuke the devourer for your sakes. He shall not destroy the fruits of your ground. Neither shall your vine cast your fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. Reprenderé también por vosotros el devorador, y no, es de, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. When you give your tithes, cuando usted da sus diezmos, and then you start to speak and activate covenant, y empieza a activar y hablar el pacto, and you call forth witnesses, y llama a testigos, then God stands up, Dios se pone de pie, looks the devil in the face, mira al diablo en la cara, and say, "That's my covenant partner." Y le dice, "Ese es mi pacto." Get off! Quítate. Get off their finances. Quítate de sus finanzas. He rebukes the devourer for your sake. Reprende al devorador por su caso. Anybody understand covenant in this house? Alguien entiende pacto en esta casa? You say, how can I have joy in the middle of trials? Usted dice, ¿cómo puedo gozarme en medio de la tribulación? Because covenant says I have a right to. Porque el pacto dice que usted tiene el derecho. That's how. Es <laughs> como. So everything can be going wrong. Todo puede ir mal. But this joy that I have, Pero este gozo que yo tengo, the world didn't give it. El Dios, el mundo no me lo dio. 
and the world can't take it away. Y el mundo no me lo puede quitar. The electric company didn't give this joy. La compañía de electricidad no me dio este gozo. And the bills of the electric company y los biles no me dio este gozo. can't take it away. Y no me lo pueden quitar. My friend didn't give me this joy. Mi amigo no me dio este gozo. So my friend not acting right y mi amigo que no se porta bien. can't take it away. No me puede quitar esto. The joy that I have. El gozo que yo tengo. He is tied to Jesus. Está amarrado a Dios, Jesús. Who is the same yesterday. Que es el mismo ayer. Today. Hoy. And forever. Y por todos los siglos. You want to be stingy with God, God's going to be stingy with you. Quieres ser codo con Dios, Dios va a ser codo con usted. The problem that many of you are having is you're stingy with your praise. El problema que usted es muy codo con su alabanza. You're stingy with the money. Es codo con el dinero. You're stingy with your time. Es codo con sus diezmos. So God don't got much time for you either. Porque no, Dios no tiene mucho tiempo para usted tampoco. God doesn't have much finances for you either. No quiere darle muchas finanzas a usted tampoco. God doesn't have much to give you to praise him about. No quiere darle mucho para usted alabarle a él. But when you're liberal with your praise. Pero cuando es libre con su alabanza. You're liberal with your giving. Es libre con su dar. God's going to be liberal with blessing you. Dios va a ser libre con bendecirlo. So that you have more to praise him about. Para que usted tenga más para que alabarle. God's going to be liberal at blessing you. Dios va a ser libre en bendecirlo. So that finances come pouring out. Para que finanzas lluevan sobre usted. Where are the covenant partners? ¿Dónde están los amigos de pacto? Where are the covenant partners? ¿Dónde están los amigos de pacto? Can I close with this understanding? Puedo cerrar con este entendimiento. Unfortunately, most of you don't know why you lift your hands. Desafortunadamente, muchos de ustedes no saben por qué levantan sus manos. Just something we do. Es algo que hacemos. That's church. Es iglesia. For many of you, when you lift your hands, muchos de ustedes cuando levantan sus manos, you just might as well be checking your deodorant. Por lo menos pueden chequear si la abuela los sobacos. Let's still see if you're sure. Puede puede asegurarse si abuela es bien. Let's make sure your right guard still works. A ver si el de desodorante todavía sirve. But you must know where lifting of hands comes from. Pero tiene que entender dónde viene levantar las manos. Tell your neighbor it comes from covenant. Dígale a su vecino viene de pacto. There are nine steps to a blood covenant. Hay nueve pasos para un pacto de sangre. I don't have time to talk about all that. No tengo tiempo de hablar todo eso. But one of the steps of the blood covenant. Uno de los pasos del del pacto de sangre is that you cut your wrist Usted corte su, su, uh, su mano, and you mix your blood with your covenant partner. Hence the term blood brothers. Por eso está el término hermanos de sangre. And you rub it until it makes a scar. Y, y, y lo, y lo talla hasta que haga una cicatriz. You know we always do it within your right hand. Muchas, muchas veces siempre lo hace con la mano derecha. Because this symbolizes power. Porque esto simboliza poder. So when someone comes to attack you. Cuando el, alguien venga a atacarlo. You lift up your right hand. Usted levanta su mano derecha. And they see the scar in your hand. Y ellos ven la cicatriz en su mano. And they know even though you're standing here alone. Y ellos saben aunque usted está parado ahí solo. You're not alone. No está solo. Because when you attack me, Porque cuando usted me ataca a mí, my covenant partner is coming for you. Mi compañero de pacto viene por usted. Because what you have done to the least of his little ones, Porque lo que usted haga al menos de sus chicos, you have done it as unto him. Usted se lo ha hecho a él. And that's why God wants you to understand. Y es porque Dios quiere que entienda. When you're in the middle of battle and warfare. Cuando usted está en medio de la batalla. Friend, lift up your hands. Amigo, levante sus manos. And let the devil know. Y deja que el diablo sepa. That even though you're attacking me. Aunque usted me está atacando. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death. Aunque camine por el valle de la muerte. I will fear no evil. No temeré mal alguno. My covenant partner is with me. Mi compañero de 
pacto está conmigo. So you lift your hands in the face of the devil. Si levanta sus manos en la cara del diablo. And tell the devil I'm a covenant partner. Y le dice soy compañero de pacto. You're attacking me. You're attacking God. Me ataca a mí. Ataca a Dios. Don't you keep those hands down. No mantenga sus manos abajo. But lift those hands and open up your mouth. Levante su boca. Levante sus manos y abra su boca. And declare I'm a covenant partner with God. Y declare el compañero de pacto con Dios. It's amazing some of you are still keeping your hands down. Es impresionante que muchos de ustedes todavía mantienen sus manos abajo. See, it's that lack of knowledge and those sort of things that destroy you. Esa falta de entendimiento y esas cosas que lo van a destruir. It's the lifting of your hands. Levantan de sus manos. And the opening of your mouth. Y el abrir de su boca. That declare you're a covenant partner. Que declara que usted es compañero de pacto. And devil, even though you're fighting me right now. Diablo, aunque tú me estés peleando ahorita. And even though it may appear like you're winning. Y aunque parece que estás ganando tú. I am a covenant partner. Soy compañero de pacto. And he that shall come. Y el que viene. Will come. Vendrá. And will not tarry. Y no tardará. He will help me. Él me ayudará. I cannot stand against these things on my own. No puedo para enfrentar esas cosas solo. I am no match for all that I am facing. No puedo uh, sobrellevar todo lo que viene contra mí. But he that's within me. Pero el que está dentro de mí. Greater is he that's within me. Mayor es el que está dentro de mí. Than he that's within the world. Que aquel que está dentro del mundo. How can you stand in the midst of your trial? ¿Cómo se puede parar en su batalla? How can you deal with the disappointments? ¿Cómo puede uh, pensar en los fracasos? How can you deal with being by yourself? ¿Cómo tra puede tratar estar solo? How can you be alone and not be lonely? ¿Cómo puede estar solo y no sentirse solo? Well, let me tell you how. Déjeme decirle cómo. Because I have a covenant partner. Porque yo tengo un compañero de pacto. Who has declared I will never leave you. Que te ha declarado nunca te dejaré. Nor forsake you. Nunca de te desampararé. Lo, I am with you always. Yo estaré contigo para siempre. No matter where you go. No importa dónde vayas. No matter what you do. No importa lo que hagas. I am there. Yo estoy ahí. So even when others do not want you. Aunque otros no lo quieran. I want you, saith the Lord. Yo te quiero, dice el Señor. And even when others would reject you, cuando otros te rechacen, I will not throw you out, saith the Lord. Yo no te echaré afuera, dice el Señor. And even when others would say you are a failure, y cuando digan, cuando te digan que eres un fracaso, and you're no good, y no sirves para nada, and you're never going to be anything, y nunca vas a ser nada. I, as your covenant partner, yo como tu compañero de pacto, I declare that you are the head. Yo te declaro que eres la cabeza. I declare that you are blessed. Que tú eres bendecido. I declare that you're anointed. Que eres ungido. I declare that you are royal priesthood. Que eres un real sacerdocio. I declare you're part of a holy nation. Es parte de una nación santa. I declare that you are the lights of the world. Declaro que es la luz del mundo. Where those holy hands, where are those holy hands? ¿Dónde están esas manos santas? Somebody's ready to be blessed tonight in their finances. Alguien están listo para ser bendecidos en sus finanzas. If that's you, si you come es, and lay an offering here on the altar. Si ese es usted, venga y traiga una ofrenda aquí al altar. You sow into what God said. Usted va a cegar en lo que Dios dijo. And make sure after you've given the offering y que usted esta ofrenda, that you start to open up your mouth and speak que usted a abrir su boca y hable, and declare y declare, I am a covenant partner. Yo soy compañero de pacto. Open up now God and bless me. Abra, abre Dios ahora y According to thy word O oh God de acuerdo a tu palabra, oh Dios, let it be so. If you're only looking for a dollar blessing, 
si nomás está buscando la bendición de un dólar then give a dollar y entonces de un dólar now friend it's one thing if that's all you've got ahora es una cosa si es todo lo que usted tiene but when God's looking and then you've got a whole lot more than that Pero cuando Dios lo ve, usted tiene mucho más que eso, and you'll spend more in McDonald's, que gastará más en McDonald's than you'll give in an offering que de, que usted de en una ofrenda, then you're being stingy with God entonces usted está haciendo codo con Dios, and God's going to be stingy with you y Dios será codo con usted. but tonight I sow into the covenant of God Pero en esta noche doy al pacto de Dios. and I shall reap from the blessings of God. De las bendiciones de Dios. And even though the devil's trying to tear apart my finances, y el diablo está tratando de destruir mis finances God shall stand up Dios se levantará and rebuke the devourer y el devorador. for my sake. De mí, para mi caso. I'm blessed. Soy bendecido. Blessed in the city. Bendecido en la ciudad. Blessed in the field. Bendecido en el campo. Blessed when I come. Bendecido cuando vengo. Blessed when I go. Bendecido cuando voy. Blessed in my home. Bendecido en mi casa. Blessed on my job. Bendecido en mi trabajo. Blessed in the church. Bendecido en la iglesia. Blessed in the world. Bendecido en el mundo. Blessed in the air. Bendecido en el aire. Blessed on the ground. Bendecido en las nubes. Covenant partners, lift your hands and show off your scar. Compañeros de pacto, levanten sus manos y enseñen su cicatriz. Open up your mouth, covenant partners. Abra su boca, compañeros de pacto. You are not victims. No son víctimas. You are victors. Son de victoria. You have covenant. Usted tiene pacto. You have the Almighty God. Usted tiene el todo poderoso. And if God be for you, si Dios está con usted, molestation cannot be against you. Molestación no puede estar con usted. Rape can't be against you. Violación no puede ir con usted. Loneliness can't be against you. Soledad no puede estar contra usted. Depression can't be against you. Depresión no puede estar con usted. Jobless can't be against you. Desempleo no puede estar con usted. You're a covenant partner. Somos compañeros de pacto. I hear the Holy Ghost still talking in this house. Yo oigo el Espíritu Santo hablando en esta en esta casa. And God said He's still pulling on people's hearts. Dios todavía jalando los corazones de las personas. Some of you did not move out of your seat to give. Algunos no se movieron de su asiento para dar. And God's still calling on you to give. Dios todavía le está llamando para dar. See, you let the world tell you what's going on. Usted dejó que el mundo le dijera qué está pasando. That preacher just wants my money. Ese predicador no más quiere mi dinero. God's not broke. Dios no no es pobre. God's not penniless. Él no tiene no está falta de dinero. Your God's the most wealthiest being on the planet. Su Dios es el más rico del planeta. He don't need your money. Él no necesita tu dinero. He just decided out of his mercy. Él decidió de su misericordia. To give you an opportunity. Darte una oportunidad. To be a covenant partner with him. De ser compañero de pacto con él. Through your giving. Con su dar. Give your praise. De su alabanza. Give your tithe. De su diezmo. Give your tithe. De su diezmo. Give your offering. De su ofrenda. Give and it shall be given. Dar y yo recibiré. Good measure. Pressed down. Shaken together. Muevas así. And running over. Y sobre bondara. Before I call the ushers to come down and pick this up. Antes que ya me lo sugieres que vengan a recoger esto. The Lord said if there's anyone else come now. Dios dijo si hay alguien más vengan ahora. We ain't begging nobody to give. No vamos a rogarle a nadie nada. This is the blessings of covenant. Estas son las bendiciones de pacto. You must give with a joyful heart. Debería dar con un corazón alegre. Not because you're embarrassed. No porque tiene vergüenza. Not because you're on some guilt trip. No porque tiene una mala conciencia. Not because you think people are looking at you. No porque cree que gente lo está viendo. And wondering why you haven't gone up yet. Y a lo mejor está pensando por qué no ha pasado. You do this because you're a covenant partner. Usted lo hace porque es compañero de pacto. And for no other reason. Y 
ni por otra razón Ushers, come on down and pick this up, please. ¿Tú quieres, por favor, pasen a recoger esto? And as the ushers are getting this, mientras los quieres pasan es a recoger esto. Lift those scars to the heavens. Levanten esas cicatrices al cielo. And as they are picking up the offering now, it's time for us to declare. Ahora es tiempo de declarar. Begin to open up your mouth. Abra su boca. And declare, I am a covenant partner. Y declara, compañero de pacto. And I have done what you have said. He hecho lo que has dicho. Now open unto me Ahora abre a mí. the windows of heaven abre las ventanas de los cielos. and pour me out a blessing y derrama sobre mí una bendición. that I do not have room enough to receive. Que yo no tenga campo de recibir. Bless me now, Lord. Bendíceme ahora, Dios. Before the singers begin to sing, Antes que los cantores empiecen a cantar, this altar is open to you. Este altar está abierto para usted. Don't you understand that when you're stubborn no entiende cuando es terco, and you're going to tell God what you're not going to do, y usted a Dios lo que no va a hacer, you're violating covenant. Está violando el pacto. <sighs> Don't you understand? No entiende. When you have the nerve to look the Almighty in the face, usted puede tener la audacidad de ver a Dios en cara, and tell Him what you're not going to do, y usted decir lo que no va a hacer. How dare you? ¿Cómo se atreve? You're breaking covenant. Está quebrando el pacto. But tonight, where are the covenant partners? Pero en esta noche, ¿dónde están los compañeros de pacto? That'll say to God. Que le dicen a Dios. Yes. Sí. Yes. Sí. I'll do what you want me to do. Haré lo que quieres que haga. I'll say what you want me to say. Diré, diré lo que tú quieres que diga. I'll go where you want me to go. Iré donde tú quieres que vaya. la iglesia levante su mano ante la presencia del Señor en esta hora solamente Él recibe la honra y la gloria solamente tú eres Rey Señor y aquí estamos postrados delante de ti Señor Hay una iglesia que puede levantar su voz en esta hora y adorarle Por sus obras, por sus maravillas, por lo que ella está haciendo en nuestra vida Te adoramos Señor
Vamos a declarar que el rey de reyes 